Шкода Октавия Тур 1.9 ТДИ. Есть проблема. Вот так телепается штуцер. Это, в принципе, проблема данной модели. Ну и вакуумного насоса Volkswagen-овской группы, особенно Шкода Октавия. Значит, я снял патрубок хотя тут хомут стоит но просто снялся вытянулся если не вытягивается то нужно хомут снимать будем ремонтировать думаю что будем заклеивать клеем эпоксидным что нужно сделать нужно снять открутить три винта один с другой стороны и внизу еще один для того чтобы он вышел сюда нужно еще снять с датчиков ну и э, я уже открутил после того как открутили вытаскиваем и уже теперь будем э, смотреть что можно сделать и будем или завальцовывать или сначала заклеивать потом завальцов, завальцовывать для того чтобы штуцер э, сидел хорошо вытаскивается просто э, снимаем три болта и если вот эти вот э, колпачки сняты то он просто вытаскивается и все я назад уже закрутил специально так изначально этот штуцер был завальцован здесь но разболтался развальцовывать смысла нет алюминиевый корпус он открашивается я пробовал сюда загонять ножик подбивать поэтому принято решение вот эту развальцовку немножко срезать и он тогда вот этот штуцер можем его вытащить и затем посадить на клей клеем замазывать сверху но это будет не не крепкое соединение сверху можно но потом сначала нужно клеем внутрь и тогда это будет правильное решение значит что я делаю беру поворачиваю беру ножовочку и потихонечку край срезаю если ну, собственно, обыкновенной ножовкой э, беру и потихонечку краешек придерживая э, аккуратно, э, ну, буквально полтора-два э, милли... полтора, миллиметра для того, чтобы э, просто эту завальцовку снять. И вот она уже почти выходит. Э, как только по кругу я это все сделаю, э, штуцер просто выйдет, и тогда я смогу на клей внутрь посадить вот внутри он будет держаться крепко ну может быть потом еще и сверху немножко но э, основная крепость будет между двумя металлами ну значит смотрите после того как я по кругу прошелся он, он сразу начал выходить э, сейчас Ой. и вышел и упал значит э, вышел теперь я хорошо все обезжирил очень важно чтобы стружка туда в середину не попала в масляную все протираем вымываем и будем сажать на герметик двухкомпонентный эпоксидный клей итак обращаю ваше внимание на то что в принципе герметичность здесь была за счет резинки которая тут внизу стоит за счет вставляется штуцер и вальцовкой придавливается туда вглубь к резинке ну, в принципе у нас сейчас будет по-другому эта резинка уже не играет какую-то роль я ее вытащу и буду смотреть как могу заклеить ну вот резиночка здесь такая тоненькая по периметру я ее снял Внутри есть еще такой картридж, ну это, наверное, типа сетки от крупных включений. Я его вытащу, потом поставлю. Вытащил для того, чтобы хорошо обезжирить. Он не будет мешать. Скорее всего, он тут нормально в середину входит. Думаю, что не будет мешать. И здесь внутри нужно хорошо обезжирить для того чтобы обезжирить и немножко еще и зачистить наждачечкой для того чтобы хорошо клей схватился клеем буду купил клей такой маннол 
эпоксий металл. Он застывает и не очень жесткий, поэтому, скорее всего, не будет растрескиваться. Единственное ограничение у него затвердевает в течение четырех минут написано. Это не очень удобно, нужно быстро расколачивать, намазать, вставить, и он начинает уже схватываться, такой желеобразный вид принимает, и уже потом у меня на улице дождь, поэтому звуки такие. Ну и теперь буду сейчас растворителем обыкновенным обезжиривать тряпочкой и немножко зацарапаю именно вот эту наружную часть наждачка и вот эту эту часть тоже наждачка для того что ну, в принципе и дальше потому что я может быть немножко буду снаружи потом еще склеивать для того чтобы лучше схватился клей ну вот я как видите взял намешал эпоксидный клей этот как я говорил смазал края здесь смазал на самом штуцере ну и так аккуратненько вставляю так чтобы оно опа, хорошо зашло все теперь когда он застынет я вытащил резинку ага. вот смотрите забыл поставить вот этот диффузор все таки я его поставлю пусть он там стоит не знаю зачем он но пусть уже стоит и все схватывается он быстро но до полного затвердения написано 24 часа теперь зажму его что-нибудь так чтобы я мог зажать вот сет с трубциной или в тиски сейчас поставлю наверное зажму в тиски и пусть стоит какое-то время во всяком случае чем больше тем лучше в идеале 24 часа но завтра мне нужно будет уже выезжать поэтому я наверное сделаю немножко меньше ну а назад буду ставить резиновое кольцо буду ставить его на силикон есть у меня специальный силикон хороший виктор рейнс он хорошо держит температуру хорошо держит черного цвета ну вот таким образом правильно решается вопрос со штуцером потому что если просто сверху тут его заклеивать ну он не хватается плохо хватается и нету именно правильного схвата между двумя металлами а если немножко подрезать он вытаскивается, вставляем. Я решил, что не буду ставить резиновую прокладку, потому что в ней теперь уже смысла нет. Так можно правильно решить проблему, частую проблему с вольцвагеновским или на Шкоде Октави стоит вакуумный насос. Подписывайтесь на канал. Думаю, что не буду показывать, как я уже ставлю на место. В обратной последовательности прикручиваем и все. Ну что же, хотел вам показать, что при установке, ну и при снятии, вот тут нижний ключ очень неудобно головками работать, поэтому существует ну, вот такой накидной. Накидным удобно подлазить и удобно затягивать. Это на 13 накидной ключ. Поставил, затянул. Ну и, собственно, и все остальные тоже можно накидным, а можно торцевым. С той, с той стороны, наверное, даже удобнее торцевым. Перед тем, как я поставил на место, я кольцо и с одной, и с другой стороны смазал герметиком специальным автомобильным. Виктор Рейнс. И все теперь.
теперь установил. Прошло буквально, ну я не знаю, наверное, минут 30. Через 5 минут уже схватился. И теперь я уже могу, не опасаясь даже натягивать, уже, наверное, не вошел. Не опасаясь, уже могу натянуть. Ну все, теперь э, нужно будет проверить э, величину э, вакуума. Ну, в любом случае, э, здесь уже потери нет. Э, буду определяться сейчас, есть ли она в другом месте. Но здесь э, утечки э, уже нет. Э, при установке, э, помните, что там есть э, механизм, неважно как даже если вы прокрутили так или так там без разницы как вы его установите но по другому она не станет если не вставляется чуть чуть прокрутили чик в прорезь лепестком таким вставили и все вот таким образом можно решить проблему с вакуумным насосом повторяйте подписывайтесь на канал будет много уже очень много интересных моментов по бытовой технике, ну в том числе и вот по дизелю 1.9 ТДИ.